Доброго вечера! Вы на канале «Жить-шить» и я ваш преподаватель Светлана Матус. Вот сейчас в данный момент не удалась прямая трансляция на ютубе, был жуткий какой-то звук, свист, какие-то, ну, ну, естественно, почему-то я опять слышала свой голос. У меня не удалось до этого, две ночи посвятила тому, чтобы разобраться все-таки в этих видеотрансляциях. Посмотрела куча роликов на ютубе, скачала программу, потом в итоге понятно было, что там еще несколько программ надо закачать, но все равно мне это ОСБ студия не как не включалась, и я не видела прямой видео с трансляцией. Я даже специально создала новый канал, чтобы про, как, про, пробно сделать вот эти все трансляции, чтобы мы спокойно могли с вами в прямом эфире общаться. Но я сейчас просто поступлю проще, перестану второй раз экспериментировать, просто обращу к специалистам, которые мне все это настроят и сделают. Я буду просто довольна и счастлива. Вот. Но, тем не менее, то, что мы сегодня не успели сделать на видеотрансляции, которая должна была состояться а, в 4 часа, видимо, прошло почти полчаса, пока я тут туда-сюда это все пыталась сделать, а, значит, все равно я вам даю то, что я обещала. То, что я запланировала сегодня с вами обсуждать, а я сегодня все вам покажу и запишу. Вот. Так, значит, что я еще во вчерашней записи вам не дала? Я не дала такой момент, как вообще, с чего я рассчитывала 3,5 метра. Не дала вам радиус по юбке полусолнца. Это же та же самая наша модель, которую мы с вами рисовали. Я специально ее сегодня ставила. На занятиях не вытирала. Значит, сейчас я вам его запишу. Как это высчитывается? Это все довольно-таки очень просто и легко. Вот. Если что, у вас будут вопросы по... Этому видео по вчерашним, позавчерашним, вот все, что я сейчас начала вести, это снятие мерок, прибавки, рукав, там выбор, расчет ткани. Задавайте вопросы в комментариях, я очень вам благодарна, мне очень приятно, что вы пишете хорошие отзывы, мне очень приятно, я еще больше готова с вами контактировать, сотрудничать и передавать свой опыт. Вот, значит, что мы делаем? Мы смотрим все на нашем, на том же листочке. Чтобы я его вот тут так туда-сюда не дергала и не отвлекалась на него, я могу даже вот так вот его прикрепить, правда? Ну почему бы нет, да? А, значит, как я высчитывала вообще, почему здесь 3,5 метра? А, вообще, когда вы четко знаете, сколько у вас будет ширина ткани, еще можно точнее рассчитать при покупке, сколько надо. А если вы пойдете вообще с выкройкой, которую вы сделали в реальный размер, то еще лучше. Вы еще, скажем так, впритык можете войти в ткань. А, мы с девочками кроили вот это вот платье, которое сейчас было нарисовано. Нам там было достаточно даже меньше трех метров, но я почему специально вам сказала три с половиной, потому что а вдруг окажется меньше ширина ткани, а я вам сказала три с половиной, да, или, например, я могла сказать меньше, а вы бы потом в крой бы не выш, не вошли. Я же не знаю, какая у вас талия, объем талии, я не знаю, какая длина. Вот теперь смотрите, какой момент, из чего я выходила. Я брала вот эту ширину ткани, вот тут сейчас было написано метр пятьдесят, да, ширины. Вот этот вот метр пятьдесят, я брала и просто на два умножала. То, что длина, видите, вот этого нашего радиуса по полусолнцу, по, перед... по центру переда, вот метр пятьдесят длины, я один раз брала и второй раз брала, это 3 метра. И плюс 50 сантиметров я вообще предполагала себе на сумку, там вдруг чего да как. Вот. Но в итоге вы возьмите тоже 3,5, потому, потому что я опять же вам рекомендую брать все-таки габардин. Сейчас еще я о других тканях проговорю, почему нельзя будет делать вот этот вот фасон. И 
Может там меньше быть ширина, потому что фактически а, как минимально, ну как бы проще понять, сколько нужно набирать на платье а, в пол длинное, да, платье где-то больше 100 сантиметров длиной, ну, например, солнце или присобранное солнце. То есть, если совсем просто, мы берем ширину ткани, умножаем на 4, это будет на платье присобранное солнце. А, если это а, полусолнце в пол, да, то мы берем одну ширину а, ткани и, и умножаем на 2, плюс там 50 сантиметров на всякий случай, да, может там усадка ткани будет, если вы возьмете не габардин, она же может дать усадку очень сильную, вот сегодня я еще вам про это проговорю, а, про расчет ткани, как мы его берем, а, что мы делаем с тканью перед тем, как мы а, будем кроить. Ну, мы еще перекроем с вами, будем еще а, заниматься конструкцией. Мы пройдем с вами основу платья а, с нагрудными талиями, выточками, рукав пройдем и а, воротник я вам тоже дам. Так, значит, э, приступаю к нашему радиусу. Что мне нужно? Мне нужно написать ОТ у нас 73 сантиметра. Вот, смотрите на вашу вот эту мерку. А, помните, СТ мы делили на 2, да? А вот мне надо ОТ. Следующая формула для полусолнца, она такая. ОТ, деленная на 6,28, взяли это все а, в скобки и умножили на 2. Вот это будет, мы сейчас получим с вами радиус, который мы будем с вами откладывать, когда мы будем кроить а, платье. Сначала юбку, потом платье. Да? Я с вами еще пошагово это все буду делать, показывать, рассказывать. Но для расчета сейчас ткани я сейчас вам все покажу. Вот мой калькулятор. Так, значит, 73 делю на 6,28, получается 11,6 и умножаю на 2. 23 и 2. Да? Это в сантиметрах. 23,2 это в сантиметрах наш вот этот вот радиус. Вот. От этой точки в одну сторону, влево, вправо и вниз. Это все радиус. Более подробно еще раз говорю, я буду делать уже прямо с вами на ткани. Да? И теперь, что я сейчас просто увеличу в размере да, вот эту вот раскладку. Это я с вами рисую вот эту вот кромку. Да, вот тут ширина у нас 150 сантиметров якобы, да, а тут мы сейчас наберем это кромка, да? кромка это длина ткани, которую э, э, мы набираем, да? Ой, на самом деле даже габардин очень редко бывает, когда 150 сантиметров, в основном он где-то э, 148 ну, бывает, конечно, 152, 155, но очень редко. А в основном где-то даже бывает 145, 148, ну, 150 вместе с кромкой. Ну, в среднем, грубо говоря, метр пятьдесят, да? Так, значит, что мы сейчас, я вот вычислила вот этот радиус, и я знаю, что длина моей юбки, я вам рекомендую ее брать четко в пол, да? Когда, помните, мы снимали мерки, я вам говорила, что от бока, от установочной ленты мы снимаем четко до пола. А если вы хотите это платье потом носить на каблуке, и чтобы оно максимум 2 см было от пола, значит, мерите сразу же длину а, с каблуком одетым. А если вы хотите а, потом наслаждаться этой, этим платьем и на каблуке, и, на, и в балетках, а, то тогда... А, Четко до пола, ну без тапочек, например, четко до, э, до стопы, скажем так, ну вот до пола, да, вот у меня где-то 101. А, вот, значит, э, что мы делаем? Э, вот здесь у нас э, будет с вами припуск. А я думаю, что где-то сантиметра, ну два от силы, вот тут вот я дам припуска, два сантиметра. Да? Потом мы начинаем э, вычислять длину, ну, не вычислять, а записывать нашу длину юбки. Вот 101 сантиметр. Да? А теперь я начинаю откладывать вот этот тот самый радиус. Вот. И вот это расстояние отсюда, вот до сюда, вот это вот, это и будет вот этот радиус. Вот тут 23,2. Опять 23,2. 
то есть э, до, до центра радиуса, потом после. И опять у нас тоже длина с вами 101 сантиметр. Да? Это вот то, что нам нужно на юбку одношовную полусолнце. Хотя, в принципе, если вы возьмете и двухшовную по боковым, а спереди и сзади будет сгиб, то, то практически э, такой же будет расчет, только там нужно будет дать еще дополнительно на припуске. Да? Так, значит, и в итоге то смотрим, сколько у нас сейчас здесь получается. 101 плюс 23,2 плюс 23,2 плюс 101. Вот уже 200, 248, 2, ну, грубо говоря, 250. Еще вот тут 2 сантиметра припуска по низу, да, и вот тут вот по боку 2 сантиметра. Это вот 248 и 4 тут у меня, плюс 4 сантиметра. Это низ 2 сантиметра с одной стороны и низ с другой стороны. Вот 252. 252 всего. И если вы отличаетесь повышенной стройностью или вы просто когда идете покупать ткань в магазин лучше всего это я очень рекомендую своим ученикам идите сразу с выкройкой даже если будет продавец фыркать и пыркать что вы мне принесли там или еще что-то это его проблемы он продавец а вы покупатель вы можете так делать даже я очень рекомендую так делать потому что вы не хотите переплачивать, вы хотите посмотреть, войдете вы вообще в эту юбку, в это платье, ой, ну, в этот размер а, той ширины ткани, которая у вас есть. Вы можете где-то там быстро не сориентироваться или еще что-то. То есть это нормально, приходить в магазин ткани со своей выкройкой, пускай они расстилают эту ткань а, по столу, а вы будете прикладывать и смотреть, сколько вам надо. То есть нормальный, адекватный, Продавец, он должен это аж на ура приветствовать, грубо говоря. Ну, все остальные там уже, ну, вы сами понимаете. А, вот, а, то есть, я, кстати, так мечтаю о своем магазине ткани, вы себе представить не можете. Я так представляю, как я там буду ходить, как я буду наслаждаться, как я там буду выбирать из той ткани такой фасон, из этой это. Ну, в общем, скоро он у меня обязательно будет. Значит, продолжаем с юбкой, да, и тут то же самое, да, вот тут у нас и вниз тоже 23,2, и вниз вот так идет 101 сантиметр и 2 сантиметра припуска, да, по низу, и вот так вот я вам ее очерчиваю, да, а вот этот выпад, который остался, то есть мы узнали, что вот так вот, если провести эту черту, то это получается всего 2,5 метра. А я написала 3,5, да? И вот эти 50 сантиметров, которые тут есть, на всякий случай вдруг вы, ну, можете не влезть... Как вот я вот тут нарисовала, вот эта передняя половинка, видите? Один рука, второй рука влазит, задняя, задняя, две задних половинки влазит, осталось передняя со сгибом, да? Поэтому вот на этот счет я сюда и положила вот эти 50 сантиметров. Но если у вас будет отработана эта выкройка, а вы второе платье, например, уже не будете шить с габардина, а с какой-то очень дорогой красивенной ткани, и у вас уже будет отработанная выкройка, Пришли в магазин, купили там за космическую сумму эту, эту ткань, но уже вы точно знаете, сколько вам надо. И не будете переплачивать там полметра за метр там, или приблизительно как-то высчитывая. Вот. Так, тут мы располагаем рукава, да, заднюю полынку, переднюю. Потому что я специально так сказала 3,5 метра, потому что это габардин, в принципе, он недорогой, вы можете себе позволить. Ну, я лично планирую там еще сумочку себе пошить. Так, там еще просто комбинация нескольких цветов будет габардина. Так, это касательно этого. Теперь, я когда, я не помню, вчера я это озвучивала, нет, я хотела, да, я озвучивала, купить сюда такого красивого травянистого цвета велюр. Я на него там ходила, смотрела, смотрела. А потом я его, тут мне так щелк, мысль такая в голову, подожди, это же полусолнце и я его шью с одним швом сзади по среднему шву а ворста у меня идет вот так то есть тут мы можем набрезть на ту тот момент что я вам говорю когда вы сошьете эту юбку у вас одна сторона будет темная другая светлая 
Просто возьмите ткань, вот, например, вот сейчас я возьму ту собственную свою ткань и просто вам все, сейчас еще раз это продемонстрирую. Так, вот так вот. Да, вот ворст у меня идет вот сюда, да. И вот теперь смотрите, вот тут у нас э, радиус нашего солнца, а вот так идет э, длина по юбке. И вот теперь смотрите, а я потом вот эти две стороны, эту и эту сторону, да, э, э, нашей юбки, вот так складываю и сострачиваю. И посмотрите, что получается. Вот сейчас просто даже наглядно я вам очень хорошо это покажу. Я вот перед, предварительно нарисовала вот эти вот стрелочки. И вот смотрите, с одной стороны ворс идет вниз, с другой вверх. Я думаю, что это видно. В крайнем случае я немножко подвинул вперед. Видите, на что вы попадаете? Поэтому, когда вы такую юбку будете шить, вам нельзя брать ткань с разнотенком. Либо тогда вы э, э, меняете чуть-чуть э, модель. В каком плане? Э, вы делаете... Сгиб по передней половинке и сгиб по задней половинке. И делайте два боковых шва, но в обязательном порядке а, делайте раскладку а, нашей ткани. Вот я буду сейчас черным рисовать вот здесь. Да? А, вот так у вас будет передняя половинка, а вот тут будет задняя половинка. Видите, я радиус рисую вот так в длину. И тогда ворс будет в одну сторону. То есть, когда вы эту сторону э, сострочите с вот этой стороны, ну тут тоже будет э, меняться этот ворс. Потому что, вот смотрите, вот это перед, а вот это зад. Да? И это лицо сейчас, и это лицо. Э, тут где-то у меня был этот кусочек. Сейчас я посмотрю. Вот смотрите, мы же должны как положить эту половинку, наложить на эту половинку, да, если это лицо, чтобы ворс был. Тогда получается, вот этот бок пойдет сюда. Здесь ворс будет вот так идти. Он должен, по идее, так и быть. Сейчас я достану этот кусочек и сейчас посмотрю. Потому что это пока не вырежешь, не поймешь, насколько... Ты правильно понимаешь, как оно сейчас будет. Да, потому что я когда объясняю в своем курсе а, вот эту юбку солнце-полусолнце, а, мне частенько, я там просто один вопрос очень интересный задаю. Вот смотрите. Так, где -то. Сейчас я просто а, сотру и сейчас очень наглядно покажу просто направление и сейчас мы с вами решим можем мы э, вот так как я сейчас показала э, кроить э, наше э, платье и будет ли там удовлетворяющий нас результат сейчас я подпишу лицо лицо вот смотрите вот две половинки ворс у меня идет в ту сторону да и это лицо, и это лицо. И я беру сейчас это лицо, или изнанка с, с изнанкой складываю. Тут, в принципе, не настолько это важно. Главное, чтобы это было ну, лицом к лицу или изнанка к изнанке. Да? И вот смотрите, я ставлю изнанку к изнанку. И смотрим, что у нас тут по ворсу идет. Смотрите. Нельзя эту юбку полусолнце кроить из тканей с разной оттенком. А, ни бархат, ни вельвет, ни велюр, ни костюмный ассортимент. Видите, что происходит? Одна сторона в эту сторону, а это вниз идет. То же самое ситуация с этой стороны. Видите, туда-сюда этот ворс смотрит. То есть без ворса, ну вот даже лицом к лицу я вот так поставила. Все, идет по-разному вот это доливаю. Нельзя. С вами вроде бы как выяснить. Если что, пишите в комментариях. Ну, может, какой-то вопрос будет, я все что отвечу. Так, поэтому берем габардин <laughs> или ткань без разнооттенка. А я специально как-нибудь, я думаю, перед Новым годом обязательно поставлю, мы с вами будем шить платье из бархата, скорее всего. Ну, что-то, то, что ворсовое. Бархат или велюр, ну, вельветы так не очень. Бар, бархат или велюр я обязательно поставлю а, вот, в видео наших занятий. И 
с вами пошьем, и там еще на потому что на самом деле вроде сложная ткань, бархат или велюр, но там есть как бы некоторые совсем маленькие сложности, которые можно понять и просто их не допускать. И я вам все покажу, в общем. Так, значит, разобралась я вроде бы, надеюсь, вы с тканью, да, с набором. То есть все равно я рекомендую там покупать 3,5, хотя получается, что здесь 2,50 и плюс, плюс аж целый метр мы добираем ткани. Но если вы планируете, как я, там какую-то сумочку или юбочку там, или еще что-нибудь, то возьмите 3,50. А так, в общем-то, 3 метра с головой хватает. Видите, я тут просчитала то, как я вам говорила, талия такая, это длина 101, то мне только на юбку нужно здесь э, э, 2,50, да? И получается, вот тут я могу поставить рукав, вот здесь я могу поставить рукав, а здесь переднюю и заднюю половинку э, можно раскроить. А, но смотрите, еще какой момент. А, а вдруг ваши мерки больше, чем 50 сантиметров, помните, я про балансовое вам говорила, от ц... точки центра плеча э, по груди через сосок, через центр груди к талии, и то же самое назад. А, то есть там нужно будет ну, проверять, потому что бывает и 47, и 53, то есть вы можете не влезть, например, сюда. То есть вы должны четко просчитать по вот этим вот всем балансовым меркам. Потому что вот тут у меня ДТС 2 больше, чем ДТП, у меня 45. То есть я по-любому с припусками пройду. Но смотрите еще момент какой. Я когда делаю вот это отрезное платье, вот как здесь, по лифу, то оно, я всегда на первую примерку вот сюда, к низу добавляю минимум 3 сантиметра припуска. Мало ли чего, может неправильно там балансовые мерки там вдруг сняли, да, там, или снимали без установочной ленты, то, то э, всегда есть возможность выпустить. Поднять вы всегда заберете, а вот выпустить, ну уже не с чего будет просто. Вот, да. Ну на самом деле, вот это платье, которое мы с вами будем шить, это в принципе про образ того, что у меня вот на мне сейчас. Только рукав там будет более клешеный. Хотите более клешеный рукав, вот этого вот расстояния вот здесь, например, может быть маловато. Поэтому возьмите там 3,20, 3,50 там. Возьмите 3,50 и не, и не парьтесь, в общем -то так. Вот. А, тоже, только у меня тут юбка солнца, видите, вот она вот такая вот большая. Вот, вот она, юбка солнца. Шикарные маки, ткань из э, э, такого платинного хорошего ассортимента. Это штапель. Можно его там вискозой называть, там, штапелем там. Вот. В общем-то, очень мое такое приятное, любимое, в нем очень приятно и комфортно. Ну, вот поделюсь с вами таким моментом, что с какими трудностями я столкнулась вот с данным фасоном. Потому что вы что же можете там штапель раскрыть или еще что-нибудь. Это стопроцентно якобы натуральная ткань, штапель вискоза, да, но смотрите, что здесь, какой трудностью я столкнулась. Она растяжима, чаще всего вискоза, штапель по ширине ткани, да, то есть вот эта вот часть от кромки до кромки, она слегка подрастягивается. И в данном моем платье а, идет вот этот вот рисунок, вот эти маки, да, они вот так шли. Да, там, вот так. То есть они не по длине шел рисунок, а по ширине вот так вот он шел. И мне пришлось подстраиваться под ткань, когда я ее купила, и э, нарушать долевую. Мы так иногда можем делать. А, ну, вот с чем в данном платье я столкнулась. А, естественно, перед тем, как кроить, я его продекотировала. Сейчас я очень подробно об этом расскажу продекотировала, ложила я крой не вот так, как я нарисовала, а вверх, вверх. То есть сначала я раскроила юбку вот таким вот образом, только, ну вот таким вот образом, это было два солнца, да? А потом уже вот тут из выпадов только меняла положение. То есть вот тут был вверх рукава, тут низ, чтобы были вот эти вот цветы, такие, как они у меня есть, и такие, как они есть у меня сейчас на юбке. Вот так вот, видите? А, вот. А, в общем, 
сложно было кроить, потому что это купон. Да, тут есть повторяемый рисунок. А, сложно было подбирать вот потом по боковым, но благо мне хватило ткани. Я сюда не помню вот точно сколько покупала, а, потому что я продавцу сказала, а один метраж ткани я планировала здесь присобранное солнце в пол. То есть вот тут еще складочек побольше было бы, присобранное солнце в пол. А, Почему-то она мне отрезала меньше, и мне пришлось сделать просто солнце в пол. А, ну, на этом еще как бы <laughs> начало было всех сюрпризов, лично для меня. А, этому платью, где-то я его, наверное, наверное, в тринадцатом году, наверное, пошила. Четыре года где-то почти там платье. Ага, с чем я столкнулась? Вот я пошила платье, я все как обычно делала, все там это самое. Но что-то вот я, извините за сленг, конечно, к тому, к тому времени очень мало шила платье вот из штапеля вискозы. Шили прямые там все остальное, но вот так, чтобы поменять долевую специально, как-то вот не представлялось такой возможности. И получается, что ткань, она по ширине вот так чуть-чуть тянется, вот так. Четко талия была, четко в пол юбка. Ну вот, наконец-таки я его там первый раз одела. Одела, ну там где-то один или два раза я его одевала, потом, естественно, я его постирала. Ну, думаю, ну классное же платье, надо же к нему, как ко всем остальным платьям относиться. То есть я обычно платье сушу на, на вешалке сразу. Или на столе сушу, это трикотаж в обязательном порядке я так делаю. А э, вот такие, такого плана платья я сушу на вешалке, чтобы ну, легче было потом утюжить, чтобы вот здесь не вытягивалась линия плеча. То есть вот эту обыкновенную вешалку я вешала на вешалку и таким образом сушила, вот у меня там висел. И что вы думаете? Э, я посушила так, ну думаю на второй раз, мне надо было очень шикарно выглядеть, все остальное. Я его, естественно, отутюжила, бегом-бегом одевать. Я его одеваю. А ну, у меня по-разному выпал низ, а, где-то где по 3 сантиметра, где по 5, где по 10. А каблук у меня не предусматривался, в моих, что я должна была его одеть, то есть я не планировалась каблуком одевать. В общем, я, конечно, слегка в шоке была, но я как-то выкрутилась из этой ситуации. В общем, ну, я еще шикарнее, конечно, выглядела, куча комплиментов было. Но вот этот дискомфорт изначально, он меня, конечно, немножко так поднапряг. А вот, ну, я такая думаю, так, вот штапель, вот что значит натуральная ткань, по ширине раскроенная, вот так оно у меня повыпадало там все. А, ну, естественно, я там прошу своих учеников, они мне обрезают низ по низу, мы его выравниваем. А, мы его выравниваем. Видимо, я там не совсем продумала дальнейших таких моментов. Выравниваем, я его на ролевом шве обметала, потому что надо было очень быстро на второй раз одевать. Одела, погуляла, все классно, замечательно, супер. И потом я решила второй раз это платье постирать. Ну, естественно, в машинке с оборотами, там 30 градусов, там 1000 оборотов отжима и сушки. Да? И думаю... Не буду я вешать его на вешалку, чтобы у меня вот тут ничего не... Ну, все равно даже от вешалки, оно же тяжелое, это платье. И оно стало вот тут вот как бы... Немножко как бы сложнее было утюжить вот этот рукав в этом месте. Ну и вообще рукав как бы. То есть оно, что без вешалки бы сохло, что так, все равно куча утюжек было. Вот. И я решила его не вешать на вешалку, а я взяла его, постирала вот так аккуратненько и а, перекинула через спинку стула, чтобы оно не так сильно мялось, потому что возможности положить и сушить на столе у меня не было. Что я вам, кстати говоря, рекомендую делать, если вы будете сталкиваться с такой же тканью. А, после стирки и отжима в машинке вы берете этот сверток, который машинка отжала, вот таким вот образом. И э, переносите на стол или на пол. 
ну, естественно, чем-то застеленный, ну, стол не надо застилать, а пол, ну, надо будет, там, мы же ходим ногами, застелить. И очень аккуратно вот так вот распределить его, то есть ни в коем случае вот так не протрушивайте его, и ничего с ним, ну, как бы, не распрямляете, его просто аккуратненько как-то разложили и просушили. Если бы я так сделала, то дальнейшие бы мои проблемы там, наверное, бы ушли. Но я решила его перекинуть через стул. Ну, я его отутюживаю, одеваю и получаю тот момент, что у меня длина платья подлетела где-то сантиметров на 20 вверх. То есть ту длину, которую я никак не могу носить. Это вот, представляете, было платье в пол. После первой стирки неправильной сушки для данной ткани, оно у меня вытянулось сантиметров на 10 где 10, где 3, где 5, потому что штапель, он, он косой, еще это солнце под этим радиусом, там, ну, любое выпадение могло быть. А, вот. а потом я постирала, и вот эта обрезанная длина подлетела на 20 сантиметров, то есть у меня такое платье миди было, где-то ниже икры, но не до пола. И что самое страшное, у меня подлетела линия талии. А, а с этим уже ничего не сделаешь. И я, конечно, расстроилась, думаю, ох, 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 но с другой стороны, это бесценный опыт, вот я вам его передаю, чтобы вы тоже на такие грабли не стали, и, естественно, чтобы не стал ваш клиент на эти грабли, вот, потому что, ну, так, поступ, ну, как бы, не продумано. Вот, например, это, то, что у меня получилось, это натуральная ткань, а, плюс э, крой не, э, не подолевой, но под рисунок, потому что мы когда краим, мы всегда подстраиваемся под рисунок, особенно если это купон или повторяющийся рисунок. Ну, по-другому мы э, не можем поступить, поэтому я тут просто ищу, где, где мой, да, я положила свой пояс, у меня есть тут шикарный еще пояс такой хороший, но поскольку я решила, что я здесь буду много чего-то рисовать, чтобы мне было больше комфортности, я его решила не одевать. Вот, так что вот со штапелем будьте аккуратны, а я потом как-то еще своей подруге, которая тоже свою тре рассказала это, она говорит, да, говорит, я никогда в жизни штапель так не раскрою, а я, поскольку там практически моему ребенку там было где-то полгода, по большому счету я считаю, что мама до года она не совсем вменяемая, а, вообще в своих действиях в жизни, а, как бы там, после родовая там, как угодно это можно наживать, ну, в общем, не совсем в адеквате, скажем так, потому что все направлено на ребенка, это грудь, это пеленки, это общение, гуляние, и тра та 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 вот, то есть я не сразу продумала все вот эти вот моменты, а сейчас я вам просто вот говорю, что из штапеля вот такой фасон кроить нельзя, я не рекомендую страшно, потому что будете потом с такими же э, проблемами сталкиваться, как я. Если рисунок идет не подолевой, а вот так вот поперечно, и это купон, и это вискоза или штапель, ни в коем случае нельзя крыть солнце или полусолнце. Ни в коем случае. Только прямые фасоны. Ну, такие, знаете, как полуприлегание даже такое, потому что прилегание будет, попа вот тут вытягиваться, грудь будет вытягиваться, надо платик шить на подкладке тогда. А если это лето, какая подкладка? Какая бы там она супер натуральная не была, все равно жарко. Вот, поэтому вискозные и штапельные платья мы с вами э, э, краим... Э, ну, этот солнце, полсолнце не краим. Прямоугольники в складку с удовольствием кроить, какие-то прямые фасоны. Ну вот шикарная ткань, обалденная. Я хотела что-то из нее еще пошить, но я потом сказала, а, -а. Потому что через э, три стирки, во-первых, он стал немножко свой цвет терять. То есть вот этот ярко-черный цвет, он со временем все больше и больше выстирывается, например. То есть он так бреклее становится цвета. Вот, ну, вот, вот, вот такой мой опыт. Может быть, вы хотите поделиться каким-то своим опытом? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду вам очень благодарна. Вот, я думаю, будут благодарны а, еще много других а, а, женщин, которые будут шить и сталкиваться с такими моментами. Потому что, вот, например, а, мы, те, кто вот шьем на заказ, имеет свое ателье, мы как-то кучкуемся и стараемся общаться между друг дружкой. А, Во-первых, мы... А, там делимся о клиентах, 
Например, пришел там какой-то клиент, мозг вынес, да еще так вынес, что быстренько это сарафанное радио э, как бы распространяется, его просто ну, моих знакомых ателье никто принимать не будет, а, потому что никто не хочет никаких проблем с клиентами, например. Вот. Ну и также по каким-то моделям, по каким-то тканям, мы там быстренько чуть, чуть классная ткань, супер-супер-супер-супер, или ужас, 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 ужас. Вот. То есть ну, как бы быстренько так обмениваемся этими всеми новостями. Вот, так, значит, опять уехала чуть-чуть в бок от нашей темы. Значит, э, вроде бы я вам тут все рассказала по набору ткани. А смотрите, что еще. Э, вот мне сегодня э, тоже э, моя ученица там писала, она хотела пошить просто юбку полусолнца с одним швом из пальтовой ткани. Мы там с ней какое-то время попереписывались. Э, я говорю, что, она спрашивает, Света, можно ее стирать в машинке? Я говорю, пальтовую ткань лучше не стирать в машинке, потому что выминается этот ворс. Ну, то есть я никогда не стирала, я знаю, что нельзя. То есть оно будет ну, в ужасном состоянии, эта ткань, потому что она должна быть только вычищена в химчистке, например. Мы перед тем, как кроить пальтовую ткань, мы ее хорошо декотируем, и потом она у меня еще где-то сутки сохнет на столе. То есть я там с паром про утюжкой такой мокрой, где-то у меня есть на э, канале видео, как декотировать, э, поддавать усадки пальтовую ткань, по-моему, в плейлистах, э, утюжка, по-моему, декотирование ткани, так плейлисты называются, да, вот. И я ей говорю, что лучше было бы не стирать, а ее декотировать таким образом. А она мне говорит, ну я ее все равно буду стирать. Я говорю, ну, ну смотри, конечно, сама, но обязательно пальтовую юбку, все, что мы шьем с вами из пальтовой ткани, наверное, кроме понча, да, вот таких вот вещей, которые вот так вот такие вот, где цельно выкроены вот такой рукав, вот только понча можно делать без подкладки или какие-то объемные какие-то такие пальто с цельно выкроенными рукавами там, но если позволяет ткань, если она толстая, если не надо там обрабатывать этот срез, что он не сыпется, или такая модель там, например, то тогда мы не шьем на подкладке, а вот юбку полусолнца из пальтовой ткани в обязательном порядке надо шить на подкладке. У меня даже на канале тоже есть это видео, мастер-класс, где мы шили из шерсти колючей юбку по усолнце на подкладке. Подкладку в данную юбку можно будет подкраивать, либо такой же, такой же кусок полусолнца из подкладочной ткани, либо юбку-трапецию под низ туда ставить. И разница между основной тканью пальтовой и подкладкой где-то там ну, 2-3 сантиметра по низу. То есть подкладку делайте чуть-чуть выше на 2-3 сантиметра. Вот. Ну, там такой подробный-подробный мастер-класс, по-моему, как пошить юбку полусолнце на подкладке. Посмотрите, там очень все детально, очень пошагово мы шли, как мы ее обрезали, э, ну, равняли низ юбки и равняли низ подкладки. Там очень много нюансов, посмотрите, очень интересно. Вот, так, и в итоге, пока я там первое там сообщение писала, а, мне ученица пишет, говорит, Света, говорит, я думала, что ты мне не, усп ну, как бы не успеешь, ты сильно занята будешь, что ты не ответишь мне, я, говорит, уже стираю ткань. Ну, я говорю, ну, и пишу ей голосовое там сообщение, мы там по WhatsApp, по Viber общаемся, по WhatsApp с ней общались. А, я говорю, ну, значит, значит так, значит, потом напиши, пожалуйста, в каком состоянии была ткань, когда ты ее постирала. Я ей крайне рекомендовала так же самое, вот она когда постирает, она эту ткань вот так берет, ну, только так не подкидывайте, это я так подкидываю сейчас. Вот, достали из машинки и аккуратненько разложили на столе или на полу, но ни в коем случае не протряхивая, там, ничего там с ней не делая. Аккуратненько лицом к лицу, кромка к кромке расстелили и сушите себе несколько суток пальтовую ткань, потому что она будет очень долго сохнуть. Вот, ну, ее же потом все равно надо будет утюжить, она же как почти помятенькая будет, скорее всего. Вот, ну... Вот узнаю, какой был результат, надеюсь, она мне напишет, вам тоже расскажу, чем там все закончилось. А вот, но еще из пальтовой ткани а, нельзя кроить юбку полусолнца с одним швом сзади. Вы наблюдаете на то, что вот я вам а, показала, что у вас а, одна сторона ворс вниз, друг, друг, другая сторона ворс вверх будет, то есть светлее, темнее будет. А, 
Ну, вот в таком виде можно из пальтовой ткани а, кроить юбку, но тоже вы набредаете на то, что у вас там по бокам а, ворс будет, как вот я вам показывала, вот так, да? Один в одну сторону, другой в другую сторону, да? Вот это, это боковая, боковая часть, это бок, я забыла вам сказать. Вот это бок, бок, да? А это прогиб, это талия, а это низ, да? То есть вот так вот получается. Так, значит, с юбкой разобрались. Я просто тут себе понаписала, что я еще разный оттенок. Вот, что я еще хотела вам сегодня рассказать. Что нам нужно купить еще на наше платье? Я, конечно, еще потом про это проговорю. Мне нужно, чтобы вы купили в цвет ткани. А четыре катушки ниток или она у вас дома есть но когда вы а, покупаете нитки пожалуйста кладите их вот так не катушкой это не видно а вот так вот а, одну ниточку выправляя чтобы там продавец не говорил он может распаковать и вам эту ниточку достать либо есть вот эти вот книжки раскладки, где вся цветовая гамма есть. Вы там кусочек подставляете и ищите ваш оттенок. Почему 4 катушки ниток? Потому что мы будем все срезы обрабатывать на верлаке и нам нужны 4 катушки. А, нитки, конечно, если вы профессионально и много шьете, то вы знаете, что вы берете там большие катушки, качественные очень. Но если вы начинающий портной, а, на что, в принципе, рассчитан мой курс, а, то купите, пожалуйста, вот такого вот плана 4 катушки. Это полиэстровые нитки. Сейчас особо номера не пишутся, а, ну не джинсовую нитку, вы знаете, что она там толстая, и не гарус, и не, и не, и не шелковую нитку, да, а обыкновенную. Ну вот я пока из таких вот маленьких катушек ниток а, лучше дор така ниток не нашла. На втором месте идеаловская нитка, идеал фирма идеал, но на втором. Потому что некоторое оборудование, э, оверлаки и машинки, и распашивалки не очень-то хотят идеаловскими нитками шить. Э, они на втором месте. Если вы не находите э, ваш оттенок нитки в дуртаке, тогда вы покупаете фирму идеал. Остальных ниток лично для меня не существует. Сейчас еще раз вам напишу, что это, э, как это фирма звучит, ну она не в каждом магазине есть, но она сейчас просто чтобы вам не бликовала, сейчас все равно это уже я буду стирать. Вот так она пишется Д О Дор. Смотрите уже не хотят рисовать. Дор так. Но к сожалению, появилось тоже много его подделки. Смотрите по э, катушкам, они должны быть плотненькие. И если вам продавец не в специализированном магазине продает 4 катушки, а там намотка разная, хотя в дуртаке всегда э, нумерация вот такая вот стоит, видите, вот так, номерки. В дуртаке чем хорошо? Во-первых, написано, во-первых, катушка хорошая, крутка хорошая и под каждым цветом номер. Может быть, у нас не, не фирменные идеаловские нитки чаще всего производят, ну, продаются, поэтому идеал, тут чаще всего написано 400 ярдов. Иногда я встречала, что есть номер, но чаще всего просто только ярды. Тут Т712, например, написано. Но не все новое оборудование любит нитку идеал. Может быть, это подделка, которая привозится. Но пока, слава богу, есть дарта. Вот, и дартаком мы очень многие вещи обрабатываем, да? А потом по поводу флизелина. А, флизелин мы будем ставить вот сюда вот, в горловину, в обтачку. Угу. Может быть, будем дублировать а, наш манжетик. Потом обсудим, какой у нас он должен быть. На пуговичке тогда будем дублировать, а если резиночка, то не будем дублировать. А, что за флизелин? Флизелин нам нужен будет с вами а, средней жесткости. Он есть а, мягкий, ну, то есть есть очень тонкий для шифона, для шелка тончайшего, средней жесткости и плотный, и очень плотный. Там есть. То есть мне надо с вами его купить 
Хотите, можете купить так, чтобы вам надолго хватило белый, серый, черный цвет. Или если у вас есть возможность, если вы имеете доступ к европейским магазинам, то там можно идеально под цвет купить под каждую ткань. И там они изумительного качества. Ну, например, вы в Киеве или где-то в России живете, или ну, как бы у вас нет такой возможности подобрать в цвет, или он очень дорогой, этот фризелин, ну, по-разному в жизни бывает. А вот, ну, вот, вот это минимально, по метру купите. Я сейчас вам покажу поближе, как вообще выбирается фризелин, как я рекомендую делать моим ученикам. В общем... Перед тем, как покупать, вот, например, вы нашли вот такой вот средней жесткости, видите, он такой, как мягковатый такой вот. Тут, правда, три разных вида флизелина. Вот, главное, он такой средней жесткости, не супер тонкий и не, и не толстый, средней жесткости. И основной параметр, который вы должны видеть, вот пока вдруг там этот... Продавец там где-то замешкался, где-то, ну, в общем, где-то там отвернулся, вы быстренько внутрь рулона руку просовываете, и вот так вот внутри, где клей, аккуратненько там так как-то промяли, а потом берете вот так аккуратненько отодвигаете. Ну, смотрите, не сделайте дырку, потому что 2 секунды сделать дырку. И потом смотрите вот так на ручке. Если у вас блестит рука, Значит, этот флизелин покупать нельзя, плохо, плохо сидит клей, он потом будет отходить, этот флизелин, от изделия. Ну, еще бывает, флизелин на какие-то синтетики не очень ложится хорошо. Ну, в общем, это отдельная тема, но главное, чтобы там была прокладка. Но перед тем, как покупать, находите средние жесткости и вот так вот достаете и смотрите, можно покупать или нет. Если остался клей, не покупайте. Ищи, заходите в другой магазин, ищите другой ассортимент и находите. То есть не обязательно, чтобы вы сразу все в одном а, магазине покупаете. А, так, что еще? А, очень приветствую я вот эти вот полосочки на флизелине. Видите, как ниточки такие вот. Вот, довольно-таки хорошего качества. Вот тут у меня белый, черный и серый. Тут пореже эти полосочки. Здесь по чаще, ну если видно, вот, ну такой же белый, да, а еще вот есть такой вот флизелин, э, он без полосочек, без вот этих ниточек, а просто вот он там как клей нанесен, ну тоже хороший, э, он даже, знаете, тут даже как можно э, некий такой рисунок пронаблюдать, какие-то как, типа зонтиком, не зонтиком, ну не важно, какой-то повторяющийся, но главный, главный момент, что вы вот так сделали, у вас ничего не осталось, тогда можно его покупать. Вот. То есть тоже из хороших флизелинов. А, покажу вам плохой флизелин. Вот такой. Видите, как блестит клей. Это вообще я не знаю, на что его кто-то, видимо, мне принес. Вот я так для всех показать. То есть у меня, когда я вот там после прохождения конструкции юбок, платья или брюк, девочки идут за флизелинами, за дублеринами, я им даю кусочки, какие лучше покупать. Потому что не надо думать, что вы приходите в магазин и вы точно купите, что вам надо. Они вам будут продавать то, что у них есть, а не то, что э, ну, вам надо, например. Если там нет, сказали спасибо, вышли и пошли искать дальше. Да? То есть вот это вот нечто, оно, конечно, вот так вот, ничего на руке не остается, но этот клей, он не крупинка, а он, ну я не знаю, Наверное, как мыльный пузырь оставляет след легкий такой, так вот, наверное, и это. То есть он не приклеится. Нам такое счастье не надо. То есть должны быть какие-то вот ворсинки, крупинки такие, когда вот вы вот там рукой залазите вовнутрь и вот так вот делаете, то есть вы как-то чувствуете эти крупинки. А тут оно ничего, я не знаю, для чего он там. Ну, конечно, для чего-то пригодится, конечно. Вот. Так, это по поводу флизелина. А молния на наше платье с вами мы будем сюда ставить потайную молнию. А если вы не находите молнию в цвет, тогда берете обыкновенную, скажем так, брючно-юбочную молнию, длинную. А я рекомендую, как вычислять эту э, длину от талии хотя бы 15 сантиметров, ну минимум 10 у вас должна быть молния. А вот если у меня ДТС второе 45 45 плюс 15, 
Это минимум 60 сантиметров, ну, 60 сантиметров мне нужно брать молнию, но мы еще там 2-1,5 сантиметра, мы ее эм, уменьшим. То есть обрезать мы ничего не будем, но мы ее уменьшим, чтобы можно было эту собачку потом вывернуть, когда мы при пристроим одну и вторую сторону. Эм, поэтому, если есть возможность, возьмите 65-70, если у вас э, длинные там, спинки больше, под 50 и больше. Но молния никогда не должна идти до талии. Она должна быть ниже, желательно на 15 сантиметров. Либо мы тогда ставим молнию здесь в боковом шве, и у нас должен быть тут боковой шов. Если вы нашли маленькую, а большую не нашли. Вот, тогда меняется немножко фасон и конструкция. Да? Если у вас какие-то вопросы по этому поводу есть, напишите в комментариях. Или мне на почту, Instagram, Viber, WhatsApp, я там все указываю, Gmail. Этот скайп, ну, в общем, смотрите, найдите, найдете меня, если вам надо, очень найдете. А, что еще? А, так, да. Ну да, молния. И когда выбираете молнию потайную, я не успела ее выложить, а, вы подбираете даже больше не цвет молнии к цвету ткани, а собачку. Собачка больше всего будет видна. Вся остальная молния, она будет скрыта. А вот собачка должна, если вы хотите идеально в цвет, то ищите ее идеально в цвет, например. Вот. Так, что еще? Там вроде по молнии все сказала. Пуговичку я здесь не планирую нигде. А, ну может быть только на рукавах, вот тут внизу, если это будет на манжетике. Но мы с вами это еще обсудим. Я думаю, там легко можно будет пойти и докупить там ту пуговичку. Там от 2 или 4 их будет, или больше, может, вы захотите толстый такой манжет сделать, но это уже потом, чуть попозже. Это после первой примерки все, все эти моменты мы с вами узнаем. Так, значит, тогда давайте еще про декотирование ткани. Что такое декотирование ткани? Это а, тот процесс, когда у нас а, ткань дает усадку, то есть уменьшается и в ширину, и в длину. А я сейчас его вот за последние два года модифицировала а, и э, очень просто к этому процессу подхожу. Смотрите как, первый этап и второй этап. Первый этап это стирка утюжка ткани. Нет, неправильно сказала. Первый это э, стирка, да, а второй это утюжка. Например, если мы с вами э, это изделие, которое мы с вами потом э, сошьем, будем носить и мы будем стирать в машинке, значит и ткань мы должны с вами тоже постирать в машинке. Это обязательно. Если мы не планируем потом эту вещь стирать в машинке, отдавать химчистку, то тогда мы ее, э, если это пальтовая ткань, мы ее только утюжим с паром, с мокрой проутюжкой. Если это жакет или брюки или жилет, но мы не планируем ее стирать в машинке, то мы тогда что делаем? Например, это жакеты шерсти, то есть что мы с вами делаем? Мы заходим в ванную, наливаем в тазик теплой воды, ну такой не холодной, но не кипяток, да? ну где-то в районе 40-60 градусов. И э, ту ткань, которую мы с вами купили, да, э, она у нас обычно должна быть сложена вот так вот, э, кромка к кромке, по долевой. Да? Вот сейчас я ее выправляю вот таким вот образом. Да? Э, вот видите, вот тут кромка, только с этой стороны кромка. Да? Вот тут сгиб у меня ткани. Да? И формируете вот в такую колбасу, так называемую. Прямоугольник в такой. Да? Вот. вот я его несколько раз сложила. Да? Вот тут у меня кромка и сгиб. А вот так идет ширина ткани. Это вдруг, если она будет а, растягиваться, будет растяжимая. Набрали в тазик воды. Вот он, показываю еще. В тазик воды. Это все в ванной. Да? И пошли и вот так вот водрузили эту ткань а, в а, эту миску с водой, а, такой ближе к горячей, да, и а, ее замочили. А, очень важный момент. Если у вас ткань стопроцентная шерсть, она может очень долго намокать. Она может вообще не намокнуть, где-то частями какими-то. А, потому что шерсть, она отталкивает воду. 
А, и что вам остается? Брать и вот так вот подходить через каждые там, 15 минут. И вот так подходить ее, переворачивать. Да? И опять переворачивать. Но тоже сильно долго не держите э, шерстяную ткань э, э, в тазике с водой, потому что она просто может потерять цвет. Ну или выйти краситель там, например. Ну, я же не знаю, как, какого качества вы ткань купили. Иногда качество не всегда зависит от суммы денег за метр ткани. Бывает, ну вот так производитель, так вот некачественный какой-то краситель там а, применил, что он просто от намокания в воде, он начинает синеть или зеленеть или желтеть. То есть там много разных нюансов может быть. Вот. И смотрите, какой еще крайне важный нюанс. Вот оно у вас полностью намокло. Ваша задача где-то найти начало или конец этого прямоугольника. Да? И вот мы его достаем из нашего вот этого вот тазика. И в ванной, надеюсь, что у вас есть перекладина, ну где шторка там. И вы вот так вот повесили эту ткань где вот эта перекладина, да, и у вас ручьи там стекают, ну, подставляйте это что-нибудь, чтобы там, если оно не прямо в ванную стекает, а где-то там рядом, ну, тазик еще подставьте. Но крайне я вас умоляю, ни в коем случае, никогда в жизни не сделайте вот такого вот движения. Вот так. Это же не просто, это наше будущее красивое платье. Некоторые ткани после вот такого вот выкручивания, Оставляю следы этого выкручивания, и никакие там утюжки с паром вам не помогут это распрямить. Поэтому ни в коем случае не выжимайте, я вас очень прошу, даже слегка не выжимайте. Вот не надо оно вам это. Вот водрузили, и пускай эти струи текут. Если... Э ну, вот она чуть-чуть стекли, чтобы ткань получше просохла, но можете там один раз раскрыть. Ну, от силы через там час-два еще раз вот так раскрыть. Все, не надо его полностью там развешивать, там еще что-нибудь делать. И если, например, нет у вас этой перекладины в ванной, да, где шторка, вам нужно найти, например, или поставить два стула, между ними, ну, минимально положить швабру. Там окатная такая сторона, то есть колба такая, знаете, как цилиндр такой. Нам главное, чтобы наша ткань висела а, не на веревке, не на чем-то тонком, а на чем-то вот таком, ну минимально это вот такой размер, где-то 2-3 сантиметра радиус, а, чтобы не заложились заломы на самой ткани, понимаете, это очень важно. Потом отутюжить иногда невозможно. Никогда не сушите ткань на веревке, ни на балконе, ни на улице, ни на резинке, там, ни на проволоке. Ни в коем случае. Иногда эти заломы невозможно отутюжить, даже на габардине. Да? То есть на что-то окатное такое. Вот. То есть вот минимальный вариант я вам показала. Или труба, или швабра. Ну вот что-то найдете там. Ну вы же женщины, вы же умеете. Ну, если вы там тоже мои ученики есть мужчины, чему я очень рада. Вот. То... Пожалуйста, у меня, кстати, есть ученики мужчины. Вот. А, 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 вот, пожалуйста, делайте так. Это по поводу дек замачивания и декотирования ткани. А потом, когда она высохла, а, как я рекомендую поступать моим ученикам? А я говорю, вот высохла, вот так сложите и принесите на занятие. Дома не надо ее утюжить, потому что пока донесете, она уже будет мятая. И э, мне в первый раз надо показать, как правильно нужно утюжить. Там тоже есть свои нюансы, э, тоже есть своя технология. Э, значит, смотрите, если вы постирали ткань э, и э, в отжатом состоянии э, вы ее кладете вот так, берете, кладете на стол, расправляете, сушите лицом к лицу, кромка к кромке. То есть, чтобы было вот эти 75 сантиметров сгиба. Не полтора метра расстилаете, а ну, как, как вот вам продавали, да, со сгибом ткань. И до полного высыхания. А потом мы с вами будем ее утюжить, декотировать с паром. А, либо после того, когда вот оно у вас высохло на, на перекладине, вы тоже ее а, сложили, и мы с вами на дальнейших уроках будем а, декотировать, я вам все покажу. Вот это вот по поводу декотирования ткани.
Так, да? Ну, тут вот у меня еще есть э, запись тому, что я еще про бруду там хотела с вами поговорить. Ну, давайте это уже в, следующем, э, в следующий раз. Я думаю, что это видео получилось уже больше часа. Э, к сожалению, мы не, я не смогла сегодня выйти э, на прямую трансляцию. Ну, вот эта запись вместо той трансляции, которая должна была быть. Я еще очень хотела на ваши вопросы поотвечать, потому что мне там много в группах э, вопросы задавали. Вот. Но я думаю, что я отдельное видео по этому поводу э, пишу вот а сейчас бегом заканчиваю вы были сегодня на канале жить шить и я ваш а, любимый преподаватель и учитель светлана ватас вот сейчас а, уже останавливаю трансляцию и иду бегом перекидывать на youtube чтобы вы мои дорогие увидели вот все то что я здесь наговорила пишите а, в комментариях став, ставьте лайки подписывайтесь на канал буду очень вам рада